নমস্কার কেমন আছেন সকলে রান্নাঘরে আমিতে সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের রান্না বান্না আজ আমি রান্না করব ট্যাংরা মাছ আর ট্যাংরা মাছ রান্না করব নতুন আলু দিয়ে আমি তো ঝটপট রান্নাটা সেরেই ফেলব তবে আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকুন আমি কিভাবে রান্নাটা আজ করি খুব সহজে আমি রান্নাটা কিন্তু করে ফেলব মাছের জন্য আমি আলুগুলোকে এরকম গোল গোল করে আর কি ডিমের আলুর মতোই কেটে নিয়েছি আর এখানে কাঁচা পাকা লঙ্কা নিয়েছি আর হাফটা টমেটো নিয়েছি টমেটোটা একটু বড় ছিল তাই ভাবলাম হাফটাতেই হয়ে যাবে আর এখানে নিয়েছি জিরের গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো একটু নিয়েছি মাছে বেশ ভালো কালার হয় এই জন্য খুব সামান্য পরিমাণে এনে তবে সব মাছে দিই না কিছু কিছু মাছে দিই মাছগুলোকে এবার উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি খুব একটা বেশি ভাজ ভাজবো না মাছগুলো মোটামুটি এপি টপিট হয়ে গেলেই তুলে নেব শীতের সময় ভাতটা ঠান্ডাই হয়ে যায় সেই জন্য একটু দেরিতেই বসাই একসাথে ভাতটাও হয়ে যাবে মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার তুলে নেব এতটাই ঠান্ডা লেগেছিল গলার অবস্থা খুব খারাপ এদিকে এই ধনে পাতাগুলো তিন চার দিন ধরে এভাবেই রেখেছি মোটামুটি তিন চার চার দিন এভাবে রাখলে ভালোই থাকে একটু জলের মধ্যে কাপের মধ্যে করে রেখে দিয়েছি কয়েকটা নিয়ে ধুয়ে মাছের মধ্যে দেব রান্না বান্না সেরে ওদিকে কিছু টব রেখেছি আমি বেশ করে টব রেখেছি বাড়ির সামনে থেকে তো ওর মধ্যে মাটি ভরে কিছু গাছও লাগিয়ে দেব ভাতটাও প্রায় নামানোর মতো হয়ে গেছে এদিকে কড়াইতে যে তেলটা রয়েছে ওই তেলের মধ্যে কটা বড়ি ভেজে নেব প্রচুর বড়ি তো তাই একটু লাল হয়েছে বড়িগুলোকে লাল লাল করে ভেজে তারপর ওই তেলের মধ্যেই ফোড়ন দিয়ে আলুগুলোকে দিয়ে দেব ফোড়নের জন্য নিয়ে নিচ্ছি কালো জিরে বেশ কয়টা কালো জিরে তেলের ওপরে দিয়ে তারপর দুটো কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে দেব তাহলে বেশ ভালো একটা স্মেল বেরোয় দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম এরপর আমি আলুগুলোকে দেব বেশিরভাগ তিনি মাছের আলুগুলো আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটে দিই দেখতেও ভালো লাগে কিন্তু আজই এরকমভাবে দিলাম ঠিক যেন ডিমের আলুর মতো
দিয়ে দিলাম লবণ পরিমাণ মতো আর এখানে দেব হলুদ গুঁড়ো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব আমি বাকি মশলাগুলোকেও দিয়ে দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো সবগুলোকে একসঙ্গে এবার ভালো করে আলুর সঙ্গে মিক্স করে নেব আর একটু নেড়ে চেড়ে নেব সবগুলোকে একসঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নেব মশলাটা দিয়ে খানিকক্ষণ নেড়ে চিড়ে নেওয়ার পর মাছ আর বড়িগুলো একসাথে দিয়ে দিলাম ট্যাংরা মাছ তো তাই একটু মশলাটাও ভিতরে যাবে ভালো হবে অনেক সময় অনেকের মাছ খেতে গন্ধ লাগে তো মশলাটা দিয়ে এরকমভাবে একটু কষিয়ে নিলে কিন্তু সেই একটা গন্ধ বেরোবে না আর মাছের মধ্যে খুব ভালোভাবে মশলাটা যাবে এই সময় আমি ধনে পাতা আর পাখি যে কাঁচা পাকা লঙ্কা ছিল ওগুলোকে দিয়ে দিলাম আর একটু নেড়ে চেড়ে তারপর জলটা দিয়ে দেব গরম জল উষ্ণ গরম জল দিলেও অসুবিধা নেই তবে আমি এখানে ঠান্ডা জলই দেব আপনারা যদি চান গরম জলও দিতে পারেন জলটা দেওয়ার পর এখানে আমি দেব সামান্য লবণ আমার যেহেতু আমি মশলা দেওয়া আগেই লবণ দিয়েছিলাম তাই আমার এখানে খুব সামান্য লবণ লাগবে আর দেব সামান্য পরিমাণ চিনি আপনারা চিনি নাও দিতে না দিতে চাইলেও না দিতে পারেন এরপর আমি ঢেকে মিডিয়াম আছে পাঁচ মিনিট মতো রেখে তারপর গ্যাসটা অফ করে দেব তো আজকে ট্যাংরা মাছের রেসিপি কিন্তু একদম রেডি তো কেমন লাগলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধুরা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকান প্রেস করে দেবেন কারণ আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও দেব সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে সকালবেলা বাড়ির সামনে থেকে এই টপগুলো রেখেছি ভ্যানে করে নিয়ে এসেছিল টপগুলো তো ভাবলাম আমারও দরকার আর বাজার থেকে অনেকগুলো একসাথে আনা হয় না তো একবারে পাঁচ ছয়টা রেখে দিয়েছি বাজারে এই টপগুলো পঞ্চাশ ষাট টাকা করে নিয়ে নিত এখানে চল্লিশ টাকা করে পেয়ে গেছি যাই হোক টবে এখন মাটি মেশানো হচ্ছে কিছুটা গোবর সার আর কি আর মাটি দিয়ে একসঙ্গে মিক্স করা হচ্ছে টব টবগুলোতে ভর্তি করা হবে তারপর একটি একটি গাছ করে টবগুলোতে বসিয়ে দেব আজকে সবগুলো বসাবো না তবে মাটিগুলো ভরে রাখছি আজকে দুটো গাছ উপরে আছে ওই দুটো গাছই বসাবো ছোট আর বেশি করো না 
दारण बच्चों चंद्र मल्लिका कहीं टकुल गुटो मटो गाच ही बसबे दो कागजी फुल गाच आज कागज फुल गाच बसब मटीटा अनेक बस भरा आज खानिक तुले रखल टबे थे मटीगुल एकदम झरझरे शुद्ध तोलार चेस्ट कर इच्छा पूरा टबे और गाचे भरिए देवार जानी ना कतटा पार्ब तब आगे बचर थे शुरू कर बचर मध्य अनेकगुल टबी हमारे गे छोटो जो टबगलो रही है ये को गाच लागिए देव छोटो छोटो टबगल
এই অরেঞ্জ কালারের এই পাতাবাড়ি গাছটা একই ভাবে তোলার চেষ্টা করছি এত দুটো মাটি খুব আঠালো টাইপের তো মাটিটাকে আমি একটু গোড়ার দিকে চেপে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছি ওইটাকেও তুলতে পারলাম না ওই পুরোটা স্টক শুদ্ধ আর কি যাই হোক যতটুকু উঠেছে এভাবেই বসিয়ে দেব অনেকগুলো মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট টবগুলো তো রেখে দিই পরে কোনো একটা গাছে বসিয়ে দেব আর ওই গাছগুলোই একটু জল দিয়ে দেব বাস আজকে দুটো হলো আবার কোনো একটা গাছ নেই বাকি টবগুলোতে একটা একটা করে বসিয়ে দেব আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আবারও খুব শিগগিরই চলে আসবো ততক্ষণে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ